ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் தமிழ் பெண்கள் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலுக்காக ஹோட்டல் ஸ்டைல் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் இப்போ காட்ட போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது டிப்பிக்கல் ஹோட்டல் ஸ்டைல் பிரியாணி ஹோட்டலெல்லாம் நமக்கு எப்படி செய்வாங்களோ பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் அந்த மாதிரி செய்ய போகிறேன் நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் நான் வந்து இந்த பிரியாணியில் வந்து எப்போவுமே வீட்டில் செய்யும்போது நிறைய மசாலா ஆட் பண்ண மாட்டேன் நமக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்ப திகட்டிட்டு ரொம்ப ஓவர் ஸ்மெல்லிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் எப்போவுமே வந்து பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதுவும் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் போடுவேன் அன்னாசி பூ கல்பாத்திரி அதை எதுவுமே நான் சேர்க்க மாட்டேன் ஸோ நீங்களும் அதை ஆட் பண்ணாமல் என் ஸ்டைலே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் நிறைய டிப்ஸ் தரேன் நான் இப்போ ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு கால் கிலோ வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு எட்டு மிளகா கணக்கு ஸோ எட்டு மிளகா நான் எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ வெங்காயம் எட்டு மிளகா அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ கிலோ வதங்குதோ அவ்வளோ கிலோ பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக வதக்கி பாருங்கள் எனக்கு அந்த பாத்திரம் கன்வீனியண்ட்டாக இல்லாதனால நான் இந்த பாத்திரத்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பிரியாணி வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதக்குனீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிரியாணி நான் சொல்கிற எல்லா டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு எனக்கு வந்து அன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் இல்லாதனால நான் இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு முன்னாடியே நான் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பட் நீங்கள் வெங்காயம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் வதங்க விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ இஞ்சி பூண்டில் வந்து நான் வந்து மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறேன் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பூனில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்படி நீங்கள் அரைக்கணுன்னா வெங் இஞ்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் பூண்டு வந்து அதோட குவாலி குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் ரெண்டு ஈக்குவலாக போட்டு அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் இஞ்சி ஜாஸ்தியாகவும் அதோட ஒரு ஸ்டெப் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி கம்மியில் பூண்டு வச்சு அரைச்சி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த மாதிரி அரைச்சி நீங்கள் செய்யும்போது ஸோ இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அதுவுமே வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணி அது நல்லா ஒரு ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இல்லைனா வந்து பிரியாணி வந்து சில கடையில் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் பவரிங்காக இருக்கும் ஸ்மெல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பூண்டு ஸ்மெல் ஜாஸ்தியாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நான் சொல்கிற மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் பொறுமையாக நல்லா வதங்க விட்டுட்டேன் அது நல்லா வதங்கி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நாட்டு தக்காளி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே ஆட் பண்ணுவேன் நீங்கள் பெங்களூர் தக்காளி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாட்டு தக்காளின்னு சொல்லுவோம்ல அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு மீன் வயல் வந்து நான் வந்து கொத்தமல்லி புதி நான் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நாட்டு தக்காளி பழமாக எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் சிக்கன் வந்து ஒரு கிலோ ரைஸ்க்கு ஒரு கிலோ சிக்கன் போடுங்க எப்போவுமே நம்ம க ரைஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டி சிக்கன் எடுத்திங்கனா தான் பிரியாணி வந்து அதுக்கேற்ற டேஸ்ட் அதுக்கேற்ற ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கி நம்ம எண்ணெயெல்லாம் லூஸ் பண்ணி விட்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி வந்து நீங்கள் நான் இ வெங்காயத்துக்கு ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணணும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் நீங்கள் வந்து கால் கிலோனால் தக்காளி வந்து அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ரொம்ப தக்காளி சாத மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்துடும் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ண போகிறதுனால நமக்கு வேண்டிய புளிப்பை அந்த தயிர் கொஞ்சம் கொடுத்துடும் ஸோ தக்காளி வந்து நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நான் வந்து புதினா கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி வச்சு தான் அதில் போட்டிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் வந்து சோம்பெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க தயவு செஞ்சு அதை ஆட் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோம்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு பிரிஞ்சி சாதம் ஸ்மெல்லு அது வேறு ஒரு ஸ்மெல் வந்துடும் ஹோட்டல் ஸ்டைல் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் வந்து நீங்கள் எந்த ஹோட்டல்லையும் வந்து நம்ம வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ சோம்பு ஆட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போது வந்து நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சாலும் குழம்பு மிளகா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நான் இப்போ வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் வெறும் ரெட் சில்லி பவுடர் சக்தி மசாலாவோட ரெட் சில்லி பவுடர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து குழம்பு மிளகாத்தூளோ பிரியாணி மசாலா ஈவன் பிரியாணி மசாலாவும் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம போட்டிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் ஹோல் கரம் மசாலா போட்டிருக்கோம்ல பட்டை லவங்கம் ஏலக்கா இது எல்லாம் தான் நமக்கு பிரியாணி மசாலாவில் இருக்கும் ஸோ வந்து பிரியாணி மசாலாவும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க குழம்பு மிளகாத்தூளும் அ
பாருங்க எனக்கு சிக்கன் வந்துருச்சு அதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணின்ற அளவில் நான் நாலு கிளாஸ் அரிசி ஸோ வந்து நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி வந்து ஆறு கிளாஸ் வந்து நான் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பச்சை தண்ணியை ஊற்றி அதோட அதுக்கப்புறம் கொதிக்கிறதுன்றது வந்து வேஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது வந்து டைம் நல்லா சேவ் பண்ணி தரும் நீங்கள் எப்போ வந்து அடுப்பில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி வதக்குறீங்களோ ஒரு சைடில் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மெஷர்மெண்ட் ஆட் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருங்க நான் எப்பவுமே அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக கொதிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா அதை ஏற்கனவே ஹாட் வாட்டர் ஸோ நான் எப்போ வந்து சிக்கன்லாம் ஆட் பண்ணி அதை நான் வந்து வேக வைக்க விடணும் அதுக்கு ம முதல்ல என்ன பண்ணுவேன்னா பக்கத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணாத ஒரு தவா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இந்த தோசை தவா வந்து நான் வெறும் தம் போடுறதுக்கு மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் வேறு எதுக்குமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் அப்படி இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் கரெக்டாக ஹா சாலிடாக உங்களுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ஊறி இருக்கணும் ஸோ ஓவராகவும் ஊறி இருக்கக்கூடாது அதுக்கு கம்மியாக ஊறி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நீங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வைங்க வாஷ் பண்ணியே ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணாதீங்க ஸ்மெல்லாம் போயிடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாஷ் பண்ணி நீங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சதை வந்து இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுருங்க கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு டிப் என்னென்னா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இதை குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணி நம்ம அந்த அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தண்ணி லெவல் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அரிசி வந்து டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்கும் நான் போடுறப்ப இருந்ததை விட அரிசி டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்குன்னா அரிசி வந்து ஹாஃப் டன் குக் ஆகிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்போ ரைஸ் குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்க தோசை கல் மேலே இந்த இந்த பாட்டை தூக்கி அப்படியே வச்சுருங்க நீங்கள் எந்த பிரியாணி செய்கிறீங்களோ அதை தூக்கி அப்படியே வச்சு நல்ல டைட் டைட்டாக லிட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் லிட் க்ளோஸ் சரியாக ஆகலைன்னா கூட நீங்கள் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஏதாவது வெயிட்டோ இல்லைனா ஒரு பாத்திரம் பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருங்க எனக்கு இந்த கிளாஸ் லிட்டு நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது நல்லா க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால நான் மேலே எதுவுமே வைக்கல ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் மினிட்ஸ் என்ன பண்ணால் ஃபுல் லோல்ஸ் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலுன்றதுனால இன்னைக்கு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் ஆரஞ்ச் கலர் பவுடர் எடுத்து ஒரு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே இப்போ நான் தெளித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் நான் தண் அது ஃபுல்லாக தெளித்து விட்டுட்டேன் அந்த கலர் இப்போ நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சேன் இப்போ நம்மளோட பிரியாணி சூப்பர் சூப்பராக நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சிக்கன் தம் பிரியாணி கண்டிப்பாக நான் சொன்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செஞ்ச பிரியாணியோட ஃபோட்டோவும் எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க கண்டிப்பாக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு முஸ்லீம் வெட்டிங்க்கு போனால் எப்படி நம்ம பிரியாணி ட்ரெடிஷ்னலாக சாப்பிடுவோமோ அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசனில் நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் எல்லோரையும் அசத்துங்க நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்
பார்த்துங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் வேணும்னாலும் இந்த பிரியாணி எப்படி செஞ்சுருக்கீங்க நல்லா வந்திருந்ததுனாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்